டிஸ்லைக் இன்ஜினியரிங் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் சிக்ஸ்த்து செமஸ்டர் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டேட்டட் டிசைன் கம்ப்யூட்டேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ அந்த சப்ஜெக்டோடைய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ வந்து அஞ்சு மட்டுக்கு கலந்த மாதிரி என்னென்ன கொஷின்ஸ் படிச்சுருந்தா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கிளியராக படித்தீங்கன்னா மோர் தென் எயிட்டி மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக போர்டு எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்பிளைன் இன்டகிரேட்டட் கேட்காம் சிஸ்டம் செகண்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்பிளைன் டூ டி அண்டு த்ரீ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேர்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பார்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்டு கோடிங் சிஸ்டம் ஃபோர்த் கொஷின் என்னென்னா எக்ஸ்பிளைன் மாஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூல் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எம்பிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்து ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் ஷார்ப் ஃப்ளோர் கண்ட்ரோல் சிக்ஸ்த் கொஷின் வந்து டெஸ்கிரைப் டெபாசிஷன் மாலிங் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கோடைய ஒரு நாலு டெக்னிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நாலு டெக்னிக்ஸ் படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போர்டு எக்ஸாமில் ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ செவன்த் கொஷின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் ப்ரொசீஜர் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இது எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் ப்ரொசீஜரில் மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட் உண்டு ஒன்று வந்து பிளானிங் ஸ்டேஜ் இன்னொன்று வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டேஜ் ஸோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எயித் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் எனி சிக்ஸ் ஜி கோட் அண்டு எம் கோட்ஸ் இன் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இப்படி மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஜி கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் லேபில் படிச்சுருப்பீங்க அந்த ஜி கோடு எம் கோடை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாமுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ நைன்த் கொஷின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் லீனி இன்டர்ப்ளேஷன் அண்டு சர்க்குலர் இன்டர்ப்ளேஷன் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நீ ஜி கோட் படிக்கும் போது ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து டென்த் கொஷின்ஸ் ரைட் பார்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் பெக் ட்ரில்லிங் சைக்கிள் ஸோ பெக் ட்ரில்லிங் சைக்கிளோடைய லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம்னா ஸோ என்னுடைய ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ லெவன்த் கொஷின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஃப்ளெக்சிபிள் டேனிங் செல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ அதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெல்த் கொஷின் வந்து ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோபோட் சென்சர்ஸ் ரோபோட் சென்சர்ஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு டைப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டைப்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டின் கொஷின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் சிக்லி டிசைன் ப்ராசஸ் ஸோ சிக்லி டிசைன் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி வந்து டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்டில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்டீன்த் கொஷின்ஸ் அண்ட் டிஸ்டிங்கியூஸ் பிட்வீன் பவுண்ட்ரி ரெப்பன்ஸ்டேஷன் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சாலிட் ஜாமெண்ட்ரி ஸோ என்னென்னா வந்து பவுண்ட்ரி ரெப்பன்ஸ்டேஷனுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சாலிட் ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எதுனா போதும் ஸோ நல்லா மார்க் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி அபவுட் ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ எஃப்இஏ சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன கேட்கலாம்னா வந்து அடிஷ்னலாக வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் கேட்கலாம் So, 16th questions, explain with the diagram the generative type CAPP, Computer Area Process Planning. So, there is two types, one is the variant type, one is the generative. So, generative type is the generative type. So, there are many questions. 17th question, explain with the black diagram, Computer Integrator, Protection Management System. Uh, 18th question, explain with the needs, டயக்ராம் ரோபோட் சென்டர்ட் செல் லேஅவுட் ஆஃப் எஃப்எம்எஸ் ஸோ எஃப்எம்எஸ் உடைய லேஅவுட்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு டைப் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவே கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து எஃப்எம்எஸ் லேஅவுட் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நைன்டீன்த் கொஷின்ஸ் டெஸ்கிரைப் த ஆட்டோமேட்டட் ஸ்டோரேஜ் அண்டு ரெட்ரிவல் சிஸ்டம் ஏ ஏஎஸ்ஆர்எஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டுவெண்ட்டித் கொஷின்ஸ் டெஸ்கிரைப் காம் காமன் ரோபோட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ரோபோட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஒன்த் வந்து எக்ஸ்பிளைன் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் கேட் டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் வித் நீட்ஸ்கேஜ் அபவுட் சிம் வீல் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் லிஸ்ட் ஆஃப் த அட்வான்டே
அபோட் ஃபீ இப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ வந்து அட்வான்டேஜஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதை கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஆப்டிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் கோடிங் சிஸ்டத்தில் மொத்தம் ஒரு ஒரு மூணு டைப் உண்டு அந்த மூணு டைப்பில் ஆப்டி சிஸ்டம் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க வேறு என்ன இருக்குன்னா மை கிளாஸ் அண்டு கோடிங் சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின்ஸ் திரும்ப கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின்ஸ் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிஏபிபி ஸோ கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் ஜஸ்ட் இன் டைம் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபிலாசபி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ட்வெண்ட்டி செவன்த் எக்ஸ்பிளைன் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ரேப்பிட் போட்டோ டைப்பிங்கில் மொத்தம் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு டைப்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு கொஷின் மாற்றி மாற்றி கேட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம நாலு கொஷின் படித்தா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு பிக் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயித் கொஷின்ஸ் வித் நீட் ஸ்கெட்ச் எக்ஸ்பிளைன் என்சி குவாடினேட் சிஸ்டம் ஸோ என்சி குவாடினேட் சிஸ்டமில் வந்து ஸ்கெட்சோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி நைன்த் கொஷின்ஸ் ரைட் எ சாம்பிள் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் காம்பினட் யூசிங் சிஎன்சி லேத் ஸோ நீங்களாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கலாம் எதுக்குன்னா சிஎன்சி லேத்துக்குள்ளது ஸோ தேர்ட்டி எய்த் கொஷின் வந்து வித் எ நீட் ஸ்கெட்ச் எக்ஸ்பிளைன் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எஃப்எம்எஸ் லேட் ஸோ எஃப்எம்எஸ் லேட்டை பற்றி அதே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஒவ்வொரு லேட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மீன் பை ஏஜிவி ஏஜிவி மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கேட் வெஹிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஏஜிவி தேர்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வாட் இஸ் மீன் பை அகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அண்ட் ஹவு ஹவு இஸ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ இது வந்து புது சிலபஸில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எம் ஸ்கீமில் ஸோ அதனால் இந்த கொஷின்ஸ் வர அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அகுமெண்ட் ரியாலிட்டி ஸோ ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் வச்சு நல்லா எழுதிடலாம் தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக மாட்டோம் ரியாலிட்டி ஸோ ஒரு டென் டு ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை எழுதிக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சீக்வன்ஷியல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் கன்கரன் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஒரு டேபிள் கலம் வந்து ஒரு டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க வாட் இஸ் மீன் பை ஹவுஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்ட் ஹவு டு பில்ட் த ஹவுஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஸோ ஃபிஃப்த் சாப்டரில் ஸோ டோட்டலாக ஒரு சிக்ஸ் கொஷின் தான் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டென் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் வாட் ஆர் த கைட்லைன்ஸ் ஃபார் டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் அசம்பிளி ஸோ டிஎஃப்எம்இ ஸோ தேர்ட்டி செவன்த்து கொஷின்ஸ் வாட் ஆர் த கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஃபெயிலியர் மோட் அண்ட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ எஃப்எம்இஏ பற்றி கைட்லைன்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து கேரிகம் சப்ஜெக்டில் மோர் தென் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கேடுக்கம் சம்மந்தமாக இல்லை டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லா எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஆல் இஸ் வெல்